आज आप बात करूँ सुवाहकों स्थित विद्युत शास्त्र विषय एट्ले कि इलेक्ट्रोस्टेटिक्स ऑफ कंडक्टर्स विषय जो आप फर्स्ट चेप्टर अंदर वाहकों और अवाहकों विषे थोड़ी घनी महिति मे गया हूँ पहले बात करूँ वाहकों एट्ले कि आपने धात्विक सुवाहकों शब्द पर बोली शीए तो एनी अंदर गतिशील एवं विद्युत भार वाहकों हो विद्युत भार वाहक तरीके एनी अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो एट आवाज इलेक्ट्रॉन हो इलेक्ट्रॉन एनी अंदर आम तम गति करता हो हूँ सामान्य रीते तक समझा तो दाखला तरीके मरी पास आज धातु है तो धातु अंदर परमाणु हो आज परमाणुओ है तो ये परमाणु अंदर एनी जे जे तो जे कक्षाओ कही है तो ये कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स है जेने अपने वेलेंस इलेक्ट्रॉन तरीके ओखीए थे तो आवा इलेक्ट्रॉन ने जो कोई रीते ऊर्जा मे तो एवं इलेक्ट्रॉन आ परमाणु थी छूटा पड़ जाए अने ए छूटा पड़ी और गति कर सके इलेक्ट्रॉन है एने आप मुक्त इलेक्ट्रॉन तरीके ओखीए थे जो अँ आग आज मुक्त इलेक्ट्रॉन है आए पितृ परमाणु कहवाय तो एना मुक्त थी जाए धातु में आपोप कोई दिवस बहार नहीं निकली सकता एन अर्थ एवं थो कि आवाज इलेक्ट्रॉन है ये धातु अंदर आम तम गमे ती दिशा में अस्त व्यस्त रीते फरिया करता हे साथ साथ कही सकी कि जोड़े जोड़े आयनों से अथड़ाता हे हमें आज स्थिति है तो अँ आग मैं यू कीधु कि मैं कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लागू पड़ू त्यार कहीं आई स्थिति है हूँ फरी एक बार रिपीट करूँ मैं आऊँ कीधु तमने कि जय आप धात्विक सुवाहकों कही है तो धात्विक सुवाहकों अंदर इलेक्ट्रॉन्स जे है ये विद्युत भार वाहकों तरीके है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो मुक्त इलेक्ट्रॉन कई रीते हो तो आवा वाहक हो धातुओं की बात करूँ तो धातुओ है एना जो परमाणु हो परमाणु की जो सौ बाह्यतम कक्षा जो आप कही कक्षा एनी अंदर इलेक्ट्रॉन्स होने वेलेंस इलेक्ट्रॉन कहवाय जेने आप कई ऊर्जा आप तो ये इलेक्ट्रॉन आ परमाणु थी मुक्त थी जाए पर ए इलेक्ट्रॉन धातु में बहार नहीं निकलना एन अर्थ एवं थो कि धातु अंदर ज आम तम अस्त व्यस्त गति करता होने साथ साथ बीजा आयनों से बीजा इलेक्ट्रॉन साथ अथड़ाता हो हमें हूँ कहीं आई बात करूँ कि धारो कि मरी पास फर आ कोई धातु है ये धातु ने हूँ बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूकू छु ए दाखला तरीके बाह्य विद्युत क्षेत्र है ये बाह्य विद्युत क्षेत्र आ दिशा में है आ रीते विद्युत क्षेत्र ई है आनी अंदर मैं एने मूकेली है हम अँ आग हूँ न दर्शाई शकूँ एनु कारण शू कि क्षेत्र रेखाओ एनी अंदर थी पसार थती नहीं आग आप भाई गया कि वाहकों की अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र शून्य है ए आप आकृति आ रीते नहीं दौरी सकी तो हमें हूँ एने फरी दौरू तो आ रीते दर्शाश के आप जो वाहक मूको हो तो आप वाहक है हाल हूँ कहूँ कि विद्युत क्षेत्र है बाह्य विद्युत क्षेत्र ई जटलू है जे आ दिशा में है विद्युत क्षेत्र आप बोलता हुए कि धन थी ऋण तरफ हो एन अर्थ एवं थो कि आ बाजू धन स्थितिमान बोलाय आ बाजू ऋण स्थितिमान हमें वाहकनी अंदर धन आयनों हो आसपास पेला इलेक्ट्रॉन्स पर फरता हो इलेक्ट्रॉन पोते ऋण है एन अर्थ एवं थाय कि धन तरफ आकर्षाय आप बोली है कि एफ बराबर क्यू ई सूत्र पर आप बोली सकी कि जो विद्युत भार धन हो तो एना पर लगत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ज हो जो विद्युत भार ऋण हो तो एफ बराबर माइनस क्यू ई एट्ले कि एना पर लगत जो बड़ है विद्युत क्षेत्र की माइनस है एट विरुद्ध दिशा में लगे एट्ले कि विद्युत क्षेत्र आ दिशा में है तो अँ जो इलेक्ट्रॉन्स होना पर विरुद्ध दिशा में बड़ लगे इलेक्ट्रॉन आ छेड़ा पर जमा थे तो यह अर्थ एवं थो कि आ बाजू जो है एट धन आयन खुला पड़ से कही शक तो अँ आग आप कही सकी कि आज वाहक है एनी अंदर पर धन थी ऋण दिशा में विद्युत क्षेत्र रचा से बोली शक हूँ कहीं ई डेश नाम आपू छू तो आ अंदर की दिशा विद्युत क्षेत्र है और बाह्य विद्युत क्षेत्र धन की ऋण प्रमाण अपने आकृति में दर्शाए तो क्षेत्र रेखाओ जो दौरता हो तो आ रीते अपने दौरी है वाहकनी अंदर एने दर्शाता नहीं अरे केम मैं आम दौरी है कारण के विद्युत क्षेत्र है पृष्ठ ने लंब रूपे हो अगौ बात कर तो अँ आग तब जी सको आकृति में कि बाह्य विद्युत क्षेत्र आ दिशा में है ए आनी धन प्लेट थी ऋण प्लेट तरफ तो अंदर की बाजू तब जुओ तो विद्युत क्षेत्र धन थी ऋण प्रमाण मैं दौरू तो यनी दिशा आ मतलब के बने विद्युत क्षेत्र एक बीजा की विरुद्ध दिशा में है तब अँ बोली सको कि धातु की सपाटी पर आ ऋण और विद्युत भार धन विद्युत भार जे है ये जमा थ बाह्य क्षेत्र की विरुद्ध दिशा में 
विद्युत क्षेत्र से प्रेरित थे बोली शकु नहीं पहले थी पर हमें एन मतलब कि विद्युत क्षेत्र प्रेरित थे हमें अँ आग तमने थाय कि अँ विद्युत भारो जमा थे राखे थे राखे एवं क्या सुधी थाय तो यू बोलाय कि जयरे अंदर जो विद्युत क्षेत्र है ये बहारना विद्युत क्षेत्र जटलू थी जाए तरह आप बोली सकी कि अँ आग जो विद्युत भारो है ये विद्युत भारो सपाटी पर जमा थे अटकी जैसे एट तारी पास तब कोई वाहक होनी पास एने आ रीते बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूको तरह आ स्थिति तमने जवा कि विद्युत भारो जो है तो अँ विद्युत क्षेत्र आ दिशा में कहूँ तो ऋण विद्युत भार ए कि इलेक्ट्रॉन पर आ दिशा में बड़ लगे विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध एट के अँ आग इलेक्ट्रॉन्स जमा थाय तो आ बाजू धन विद्युत भार खुल पड़े जेने कारण वाहकनी अंदर विद्युत क्षेत्र है ये बाह्य करता विरुद्ध दिशा में मे हमें जे बाजू आ सूत्र शू कह ज्या ई मोटो त्या एफ मोटो ए पहला बाह्य विद्युत क्षेत्र वारे होटे एने कारण विद्युत भारो है एना पर बल लगवा आ रीते विद्युत भारो जमा थे जाए पर एक समय एवं आ अंदर विद्युत क्षेत्र ई डैश पना जटलूज प्रबल थी जाए तेरे विद्युत एकज प्रकार विद्युत भार पर बे सामन बल लगे परस्पर विरुद्ध दिशा में एट हमें विद्युत भारो की गति अटकी जाए तक स्थिति जवा आज स्थिति है एना पर तब कही सको कि अँ आग आज वाहक है एनी अंदर धन और ऋण विद्युत भारो प्रेरित थे अँ आग जे अंदर जो विद्युत क्षेत्र है ये तमने आ दिशा में मूँ जो बाह्य करता विरुद्ध दिशा में है जयरे बने परिणामी जे है एट अंदर टोटल जय परिणामी जीरो थी जाए तेरे विद्युत भारो की गति अटकी जैसे एट्ले कि तमने अँ आग आ सपाटी पर आ तरफ ऋण तो आ बाजू धन विद्युत भारो है ये प्रेरित थे तमने अँ आग मैसे हमें आ बदी वस्तुओं पर आग आप बात करूँ कि सुवाहकों किस्सा में केटक अगत्यना परिणामों जेना विषे हमें हूँ चर्चा करूँ तो सौ पहलू जो परिणाम है पहलू परिणाम हूँ आऊ कहीश कि सुवाहकनी अंदर कोईपण सुवाहक हो तो सुवाहकनी अंदर भाग में जे स्थित विद्युत क्षेत्र है ये हमेशा शून्य मे एट के ए शून्य हो कई रीते हमें हूँ तमने कहूँ कि जयरे कोई सुवाहक है एनी स्थायी स्थिति हो तरह एनी अंदर भाग में कि एनी सपाटी पर कोई विद्युत प्रवाह न हो तरह हमेशा एनी अंदर अपन विद्युत क्षेत्र शून्य मे जुओ सुवाहकनी अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो जयरे अपने विद्युत क्षेत्र में मूको तरह तब जो कि आवा इलेक्ट्रॉन पर बल लगे और घसडाई ने आ दिशा में गोठवाया क्या सुधी चाल कर ज्या सुधी बाह्य विद्युत क्षेत्र और अंदर विद्युत क्षेत्र सामन न थाय त्या सुधी आ प्रक्रिया चाल करे और जयरे प्रक्रिया अटकी जाए एट स्थायी संतुलन आ जाए तरह अंदर विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र जटलूज है दिशा परस्पर विरुद्ध है जेनु परिणाम आप मड़ी जाए जीरो एट के अँ आग आप बोली सकी कि स्थायी स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन और धन विद्युत भार सुवाहक में एवं रीते वेचाए थे जे सुवाहकनी अंदर बधे विद्युत भारो होता नहीं तब जुओ छेड़ा पर जमा थे सुवाहकनी अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र हमेशा जीरो हो तुमने आ दर्शा कि धारो कि मेरी पास आव सुवाहक है तो सुवाहकनी अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र जीरो एवं बोली शक है कि एनी घनता है कद घनता एप जीरो हो बीजू एवं कही शक है कि आनी सपाटी पर स्थितिमान हो सपाटी पर स्थितिमान हो तो आंदर पर स्थितिमान जी जटलूज हो आओ अगर आप भाई गया है कि अँ आग जो सपाटी पर स्थितिमान होटलूज स्थितिमान जय अंदर कोई विद्युत क्षेत्र ज नहीं तो कोई विद्युत भार ने अँ सुधी लावा कार्य करव पड़त नहीं एनों अर्थ के अंदर पर स्थितिमान के मे तो जटलू सपाटी पर होटलू ए आ रीते अपने कही सकी कि सुवाहकनी अंदर भाग में स्थित विद्युत क्षेत्र हमेशा अपन ने शून्य मे आप अँ आग चर्चा करी जेना द्वारा तमने आ वस्तु ख्याल आशे तो आ रीते पहले पॉइंट विचारी शक है हमें एज रीते हूँ बीजा पॉइंट की बात करूँ बीजो पॉइंट आओ लई शक है कि आ रीते जो सुवाहक हो विद्युत भारित सुवाहक तो यनी सपाटी पर जो स्थित विद्युत क्षेत्र है ये हमेशा सपाटी ने दरेक बिंदुए लंब हो लखी शक है कि विद्युत भारित सुवाहक है तो सुवाहकनी सपाटी पर जो स्थित विद्युत क्षेत्र है 
ए हमेशा सपाटी ने दरेक बिंदुए लंब हो तमने याद हे कि अपनी पास आ कोईपण सुवाहक हो तो ये सुवाहक अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र जीरो होटले जो हूँ आने विद्युत भारित करूँ तो ये विद्युत भार हमेशा एनी सपाटी पर पथराय चर्चा अपने अगौप कर हमें अँ आगे जम कीधु कि आपने कह विद्युत क्षेत्र हमेशा केव हो तो पृष्ठ ने लंब रूपे ज हे दरेक बिंदुए हम तब विचारो दाखला तरीके अँ आग जो मेरे विद्युत क्षेत्र केव हो तो आ पृष्ठ है तो ये लंब रूपे आ रीते जैसे तमने एम था कि आ न हो तो, तो शू स्थिति हो दाखला तरीके अँ आग विद्युत क्षेत्र आऊ हो लीधे बदले धारो कि हूँ कोई बिंदु आग दर्शा धारो कि आ बिंदु आग दर्शा चु कि अँ आगे विद्युत क्षेत्र लंब नहीं आम से तो शू थ परस्पर लंब घटक मे एक आ दिशा घटक और एक आ दिशा घटक तो आ हूँ फरी बाजू में बताऊँ आ आकृति प्रमाण जो हूँ विद्युत क्षेत्र लंब नहीं आ सपाटी है आ सपाटी है विद्युत क्षेत्र लंब ने बदले आम है तो एना बे परस्पर लंब घटक क्या मे एक आ दिशा हो तो एक आ दिशा होने हूँ लंब घटक कहूँ ने आने सामांतर घटक कहूँ तो आप भाया ए प्रमाण एफ बराबर क्यू ई जो आ घटक सामांतर दिशा हाजर हो तो विद्युत भार पर सामांतर दिशा में बड़ लगे तो तो अँ आग विद्युत भार है आ दिशा में गति करव जो है पर अगौ आप चर्चा कर गया हाल ज प्रमाण शू कहे कि विद्युत भारों की गति तो अटकी जाए अटकी गई है एन अर्थ के एना पर आ दिशा में कोई बड़ लगत नहीं सामांतर दिशा में एना पर कोई बड़ लगत नहीं आ घटक हाजर नहीं एट परिणामी विद्युत क्षेत्र है एनु मत क्यों घटक हाजर हे तो तब कोईपण बिंदु आग जुओ तो सपाटी ने लंब रूपे तो अँ आग हमेशा ध्यान रखो कि जे विद्युत भारित आ रीते सुवाक हो तो यनी सपाटी पर विद्युत क्षेत्र है ये हमेशा सपाटी ने दरेक बिंदुए लंब हो मैं तमने कीधु ए प्रमाण हूँ हजी एक बार कहूँ के लंब नहीं एनी बदले कि एक आई स्थिति है तो शू तो एना बे परस्पर लंब घटक मैं जेमा आज सामांतर घटक है तो सामांतर घटक विद्युत भार पर सामांतर दिशा में बड़ लगे जेने कारण विद्युत भार अँ आग गति करव जो है पर अगौप चर्चा कर गया कि विद्युत भार जो है यनी गति अटकी जाए स्थिर थी जाए अथवा तो अँ आग हूँ बोलूँ तो आप विद्युत भारित कर तो विद्युत भारों आ रीते गोटवाई गया है तो हमें एनी गति अटकी गई होटे आ बड़ लगत नहीं मतलब कि आ घटक हाजर नहीं मत ए क्यों घटक हाजर है तो सपाटी ने लंब घटक ज हाजर है एम अँ कही शक तो बीजो पॉइंट आ ध्यान में रखो तीजा पॉइंट ने बात करूँ तो यू बोलाय कि स्थायी स्थिति में सुवाहकना अंदर भाग में वारा कोई विद्युत भार होके नहीं लखीशू के स्थायी स्थिति में सुवाहकनी अंदर भाग में कोई वारा विद्युत भार हो सके नहीं जो कई रीते अपने कोई तटस्थ सुवाहक हो तो यह दरेक अपने ना खंड लीए कि आप कदखंड कही है तो एवं कदखंड में सामन जत्था में धन और ऋण विद्युत भारों हो दाखला तरीके आ हूँ सुवाहक लूँ और एनों आटल हूँ खंड लूँ तो आ खंड में शू हे जटला धन विद्युत भार है एटला ज ऋण विद्युत भारों होटे कि एमन हूँ बेजिक सरवाड़ो करूँ तो झीरो थाय कि नहीं जयरे तब आवा सुवाहक ने विद्युत भारित करो छो तेरे आप भाई गया कि विद्युत भार हो क्या पथरात होनी सपाटी पर मतलब कि एनी अंदर से अंदर कोई वारा विद्युत भार तो होते नहीं तो एनो अर्थ एवं थो कि जो तब सुवाहकनी अंदर की बात करो तो सुवाहकनी अंदर हमेशा अगौ आप चर्चा कर गया है ये प्रमाण विद्युत क्षेत्र जीरो हो जो विद्युत क्षेत्र जीरो तो गौसनो निम शू कह संकलन ई डॉट डी एस बराबर तो आ रीते फ्लक्स आ रीते व्याख्यात करें फ्लक्स बराबर सीग्मा क्यू अपोन एप्साइलॉन जीरो तो जो ई बराबर जीरो है तो यह अर्थ एवं थो कि आज क्यू है यीरो है एट आप बोली सकी कि जयरे स्थायी स्थिति है एट कि अँ कोई विद्युत भार अत्य गति नहीं करता तेरे सुवाहकनी अंदर जो विद्युत भार है ये विद्युत भार शून्य होने वारा जो विद्युत भार हो हमेशा क्या हो तो यनी सपाटी पर आ रीते अपने आने समझी शकी हमें चौथा पॉइंट बात करूँ चौथो पॉइंट एम कही शक 
કે સુવાહકના સમગ્ર કદમાં સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન હોય એ વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી એ અચળ હોય છે અને અંદરના ભાગમાં એ કેટલું હોય તો જેટલું એની સપાટી પર હોય એટલું જુઓ જ્યારે તમે સુવાહકને વ્યાખ્યાયિત કર્યો ત્યારે એ વિદ્યુત ભારિત હોય કે ન હોય એની અંદરના ભાગમાં હંમેશા વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું છે ઝીરો છે જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઝીરો હોય તો સ્થિતિમાનની વ્યાખ્યા મુજબ હું કહું તો સ્થિતિમાનની વ્યાખ્યા તો એમ કે છે કે તમે અનંત અંતરેથી કોઈ વિદ્યુત ભાર છે એને આપેલા બિંદુ સુધી લાવો અને કરવું પડતું કાર્ય શોધો એને તે બિંદુ પાસેનું સ્થિતિમાન કહેવાય તો આ પણ આપણે ગોળીય કવચના કિસ્સામાં ચર્ચા કરી ગયા હતા થોડીક એવી જ વાત થઈ કે તમારે તમારો વિદ્યુત ભાર અનંત અંતરેથી અહીંયા સુધી લાવવો હોય તો તમારે કાર્ય કરવું પડે હું આ જો આને વિદ્યુત ભારિત ઘણું તો અહીં આગળ પણ વિચારી શકાય કે તમે અહીં આગળ અહીં સુધી લાવવા કંઈક કાર્ય કરશો પણ આની અંદર કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે જ નહીં તો તમારે કોઈ વધારાનું કાર્ય કરવું પડતું નથી એટલે કે અહીંયા સપાટી પર જેટલું સ્થિતિમાન હોય એટલું જ આ વાહકની અંદર પણ સ્થિતિમાન હશે એવું આપણે બોલી શકીએ એટલે હું ફરીથી કહું તો સુવાહકની અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઝીરો હોય છે અને સપાટી પર જો કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એનો સ્પર્શીય ઘટક ન હોય તો આપણે નાના પરીક્ષણ વિદ્યુત ભારને જ્યારે સુવાહકની અંદરના ભાગમાં અને સપાટી પર લાવવો હોય તો કોઈ વધારાનું કાર્ય કરવું પડતું નથી એટલે કે સુવાહકની અંદરના કે સપાટી પરના કોઈ પણ બે બિંદુ વચ્ચે હું સ્થિતિમાનનો તફાવત લઉં તો એ ઝીરો થાય કારણ અહીંયા જે સ્થિતિમાન એ જ અહીંયા સ્થિતિમાન થશે તો એટલા માટે સપાટી પર અંદર વિદ્યુત ભારને ગતિ કરાવવા માટે આપણે કોઈ કાર્ય કરવું પડતું નથી પણ જો સુવાહક વિદ્યુત ભારિત હોય તો એટલે દાખલા તરીકે હું આ સુવાહક લઉં અને વિદ્યુત ભારિત છે તો વિદ્યુત ભારિત છે તો આ બાજુ ધારો કે ઋણ જમા થયા છે અહીંયા ધન જમા થયા છે પણ અંદર તો આપણે કીધું એ પ્રમાણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઝીરો હોય છે એટલે કે એવું કહું કે સુવાહક વિદ્યુત ભારિત હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ હંમેશા સપાટીને કઈ રીતે હોય છે તો લંબ રૂપે હોય છે એટલે કે સપાટી પરનું સ્થિતિમાન અને સપાટીની તરત અંદરના બરાબર અને બહારના બિંદુનું સ્થિતિમાન જુદું હોય છે હવે તમે જો કોઈ પણ પરિમાણ આકાર અને વિદ્યુત ભાર વિતરણ ધરાવતું કોઈ વાહક છે એવું તંત્ર લો તો એ તંત્રમાં દરેક સુવાહકને અચળ મૂલ્યનું એવું કંઈક તમને સ્થિતિમાન મળે છે બરાબર તો આ રીતે આ વસ્તુ સમજી શકો છો ટૂંકમાં કહેવાનો અર્થ એવો હતો કે સુવાહક હોય તો એના સમગ્ર કદમાં ભલે એનો ગમે તે આકાર હોય પણ એમાં જે વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે એ વિદ્યુત સ્થિતિમાન હંમેશા કેવું હશે તો અચળ હશે અને અંદરના ભાગમાં એનું મૂલ્ય જેટલું સપાટી પર હોય એટલું જ હશે આ રીતે આપણે એને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ હવે નેક્સ્ટ હું કહું કે આપણે આગળ એવી કંઈક ચર્ચા કરી કે અહીંયા આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે સપાટીને લંબ રૂપે છે આ વિદ્યુત ભારિત વાહક છે તો એને સપાટીને લંબ રૂપે તમને વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળે છે તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે ખરું તો કેટલું છે એ મારે શોધવું છે એટલે કે આપણે શોધીશું કે તમારી પાસે આવો વિદ્યુત ભારિત સુવાહક છે તો વિદ્યુત ભારિત સુવાહકની સપાટી પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું છે એ હવે મારે વાત કરવી છે તો દાખલા તરીકે મારી પાસે કોઈક આવો વાહક છે બરાબર અને આ વાહકનું આપણે પૃષ્ઠ કીધું જેની જે પૃષ્ઠ ઘનતા છે એ પૃષ્ઠ ઘનતા સિગમા જેટલી છે એમ હું કહું હવે આની સપાટી પર જો હું અંદર નહીં હું હાલ સપાટી પર વાત કરું છું તો આની સપાટી પર પીલ બોક્સ આવો શબ્દ વપરાય છે એના માટે પીલ બોક્સ તરીકે ઓળખાતી એક નળાકાર જેવું આપણે ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વિચારીએ કારણ કે જો આપણે ઘોસનો નિયમ લાગુ પાડવો હોય અહીંયા આગળ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે તો જો મને વિદ્યુત ભાર ખબર પડી જાય તો એની મદદથી હું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધી શકું અને એના માટે આપણે ઘોસના નિયમનો ઉપયોગ કરી શકીએ તો હું અહીંયા આગળ એક નાની નળાકાર જેવી આવી રીતે પીલ બોક્સ વિચારું છું તો અહીંયા આગળ જે છે આવી આપણે પીલ બોક્સ વિચારી લીધી બરાબર હવે આપણે એવું વિચારીએ અહીંયા આગળ આકૃતિની અંદર તમે વિચારી શકો આ જે છે વાહક આ રીતે છે અને એની સપાટી પર એટલે આ રીતે ગોઠવણી છે એટલે આ આમ હોય આ ધારો કે આ હું નળાકાર માની લઉં તો એનો અમુક ભાગ જે છે એ અમુક ભાગ વાહકની અંદર છે તો અમુક ભાગ છે એ વાહકની બહાર છે હાલ હું એવું વિચારી લઉં કે અડધો ભાગ વાહકની બહાર છે અને અડધો ભાગ છે એ વાહકની અંદર છે હવે આપણે ભણી ગયા કે વાહક છે તો વાહકની અંદર તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું હોય છે ઝીરો તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઝીરો છે એટલે એની સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ આપણે ભણ્યા છીએ ફ્લક્સનું સૂત્ર 
फ्लक्स फाइ बराबर आ लख्य सूत्र संकलन ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्साइलॉन जीरो तो विद्युत क्षेत्र अँ आग तो झीरो है विद्युत क्षेत्र झीरो है एनी संकड़ेलू फ्लक्स त्या अंदर भाग में केव मैं मैंने झीरो हमें जेटो भाग बार है यू बात करूँ तो जुओ आज भाग जो बार है एना शू कही शक कि आप वाहक है ये विद्युत भारित है हूँ अँ आग धन विद्युत भारित धारो के लो तो आज विद्युत क्षेत्र हो आ रीते लंब रूपे हो बराबर जो हूँ आ सपाटी की बात करूँ तो आेत्रफल सदीश डीएस आ बाजू हो तो ई और डीएस वे शू खूणो बनो नाइंटी तो आप आ सूत्र मुजब ई डीएस कॉस ठीटा और ठीटा नाइंटी तो कॉस नाइंटी झीरो है मैं ये सपाटी साथ संकड़ेलू फ्लक्स झीरो एट आ सपाटी और आ सपाटी साथ कई फ्लक्स संकड़ाश नहीं हमें आ सपाटी की बात करूँ तो अँ आग आेत्रफल सदीश जो है आज दिशा में थाय तो ई और डीएस एक बीजा ने सामांतर है एट ठीटा बराबर झीरो है तो हम जो फ्लक्स है ये फ्लक्स लखी शक ई डीएस कॉस ठीटा कॉस ठीटा कॉस झीरो ए वन है एट अपने फ्लक्स आटलू मूँ हम आप जो गॉसना निम उपयोग करिए तो आप लखीए थे कि गॉसना प्रमेय मुजब फ्लक्स फाइव बराबर सूत्र है ई डीएस और फाइ बराबर आप लखीए थे क्यू अपॉन एप्साइलॉन झीरो अँ पृष्ठ वितरण है ए विद्युत भार क्यू बराबर आप लखी सके सीग्मा इन टू डीएस तो तब जी सको आ डीएस और डीएस कैंसल थाय तो परिणामी विद्युत क्षेत्र अपन ने शूँ तो सीग्मा अपॉन एप्साइलॉन झीरो सदीश स्वरूप में लखव हो तो एनी जोड़े हूँ एकम सदीश लखी सकूँ एन केट एन केट एट क्यों एकम सदीश थे तो अँ आग जो धन विद्युत भारित हे पृष्ठ एट्ले कि पृष्ठ गनता सीग में जो धन हो तो विद्युत क्षेत्र केव हो तो सपाटी ने लंब पर बार दिशा में अने जो सीग में ऋण हो तो विद्युत क्षेत्र केव हे तो सपाटी ने लंब अंदर की दिशा में ए दर्शा अँ आग आप एकम सदीश मूको टूं में आनी अंदर आप आटली ज वस्तु करी कि आप सुवाहक लीधो ये सुवाहक विद्युत भारित है तो ये विद्युत भारित सुवाहक पर के सपाटी पर के विद्युत क्षेत्र है शोधव है कारण कि सुवाहक अंदर तो झीरो है आप जाए थे तो आप कीधु कि आ पृष्ठ गनता सीग्मा है विद्युत क्षेत्र शोधवा आप गौसनो निम लागू पड़व है एना एक गौसियन पृष्ठ विचार्यू जेने पील बॉक्स अथवा नड़ाकार आकार कीधु जेन अर्धो भाग एनी अंदर है वाहकनी अंदर अने अर्धो भाग वाहकनी बार है तो वाहकनी अंदर विद्युत क्षेत्र झीरो है ए अंदर तो फ्लक्स झीरो ज मैं हमें बार भाग मेटे बात करो छो तेरे आ सपाटी और आ सपाटी विद्युत क्षेत्र साथ नाइंटी खूणों बनावे तो एवं किस्सा में फ्लक्स झीरो मे मत अपन आ सपाटी साथ संकड़ेलू फ्लक्स मैं कारण के ई और डीएस एकज दिशा में है तो आप उपयोग कर विद्युत भारन मूल्य आप जाता था सीग्मा इंडू डीएस और एना पर आपने एनी सपाटी पर के विद्युत क्षेत्र है ये मड़ी शक्य तो आ रीते विद्युत भारित सुवाक हो तो एनी सपाटी पर विद्युत क्षेत्र के तो सीग्मा अपॉन एप्साइलॉन झीरो जटलू और केवुं ये आग चर्चा कर गया एम पृष्ठ ने हमेशा लंब रूपे ज हे एम कही शक हमें हूँ नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट है जेना हूँ शब्द वपरीश के इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग आ शब्द पर मूकी है इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग आ एक शब्द जो है आग आप फर्स्ट चेप्टर भाया तरह एना दाखला अंदर बात कर वस्तु है तरी पास विद्युत क्षेत्र में कोई बखोलवाड़ो वाहक हो तो आप साबित करवे कि बखोल में विद्युत क्षेत्र शून्य हो दाखला तरीके मरी पास आव वाहक है एने मैं विद्युत क्षेत्र में मूको है एनी अंदर हूँ अँ बखोल बात करूँ तो बखोल में विद्युत क्षेत्र है ये झीरो हो मैं कहूँ है तो अँ आगे मैं तक आकृति में दर्शा ए प्रमाण मरी पास एक सुवाहक है जेनी अंदर बखोल है तब जी सको कि अत्य बखोल अंदर कोई विद्युत भार नहीं तमने एम थाय बखोल ए गोड़ ले जरूरी नहीं बखोलू परिमाण के आकार गमे तो हो सके हमें बखोलवाड़ा सुवाहक ने तब बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूको तो बखोल में तो विद्युत क्षेत्र शून्य है कारण तक खबर है कि जो विद्युत भार आंदर नहीं तो जो क्यू बराबर झीरो तो गौसनो निम कह 
संकलन ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्साइलॉन जीरो जो क्यू जीरो है तो विद्युत क्षेत्र पर केव एनी अंदर जीरो एट कि बखोल अंदर से कोई एनी अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं हम जो हूँ आप सुवाहक ने विद्युत भारित करूँ अथवा तो एने बाह्य विद्युत क्षेत्र वड़े तटस्थ सुवाहक पर विद्युत भारो ने प्रेरित करूँ तो बधा विद्युत भारो बखोल धरावता सुवाहकनी बाह्य सपाटी पर ज रहे कारण अपन ने खबर है कि जयरे अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो है तो अंदर कोई विद्युत भार रही सकता नहीं विद्युत भार हमेशा क्या पथरा से तो यनी सपाटी पर ए विचारी सकूँ कि अँग जे ए विद्युत भारो जे धारो कि तब विद्युत क्षेत्र में मूको हो तो आ रीते प्रेरित थी शे अथवा बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाड़ी है तो पन, तो धन आ रीते गोठवाश ऋण आ रीते गोठवायेला हे तो आ कई स्थिति तमने मड़ी हे तो आपने आ वस्तु मड़ी आर्थ एव कि जो विद्युत भारो है तो अँ सपाटी पर अंदर तो विद्युत क्षेत्र केवे जीरो तो सुवाहकनी अंदर ब बखोल बार विद्युत असरो हमेशा एनु शील्डिंग थे सुरक्षित रो जेने इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग कहवाये हूँ फरी समझा मैं यूं कीधु कि मरी पास अँ आग कोई सुवाहक है जेनी अंदर बखोल है बखोल है जेनी अंदर विद्युत भार नहीं जो विद्युत भार नहीं तो विद्युत क्षेत्र पर अंदर जीरो है हमें हूँ आवाहक ने कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूकू अथवा तो एने विद्युत भारित करूँ तो विद्युत भार है अंदर तो विद्युत क्षेत्र जीरो होहकनी अंदर बदेज एट अँ आग कोई विद्युत भार वारा रही सकता नहीं अगाउ आप चर्चा करिए प्रमाण एनो अर्थ के बधोज वारा विद्युत भार क्या हो तो सपाटी पर ज रहे एम कही शक के बोलाय कि बार थी बा अँ सुवाहकनी अंदर जो बखोल हो तो बखोल बार एनी विद्युत असरो कोईपण थती हो तो एना बची सके इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग एट के स्थित विद्युत शील्डिंग कहवाये दाखला तरीके अपने कार में बैठा होने बार कोई वीजड़ी पड़े अथवा तो तार हो विद्युत जो तार है ये तार एना कार संपर्क में आए पर जो कार बारणा जो बंद हो बराबर फीट हो तो जो विद्युत भार हो सपाटी पर पथराय तब ए बखोल में आ गया तब एना बची सको एने तमने विद्युत थी रक्षण मे तो आज है यलेक्ट्रोस्टेटिंग तो उदाहरण से कहीश हमें आप उदाहरण बे पॉइंट सातनी बात करिए एम अलग अलग चार प्रश्न आप पहले प्रश्न है कि कोई मणसना सूका वाड़ में पसार करेलो कांसको कागड़ना ना टुकड़ाओं ने आकर्षे एवं शाटे अने जो वाल भीना होवा तो वरसादी दिवस हो तो शू थ अँ आग याद रखो कि कागड़ से विद्युत वहन करते नहीं जुओ आम थाय कारण है कि जय ते सूका वाड़ में कांसका ने पसार करो छो तर घर्षण थाय घर्षण ने कारण जो कांसको है ये कांसको विद्युत भारित होते हैं ये विद्युत भारित कांसको है ये तमें दाखला तरीके हूँ एम कहूँ कि जय वाड़ में फेरियो तर आज कांसको हो कांसको है पोते विद्युत भारित थोड़ा एने तब जो कागड़ है ये कागड़ी नजीक लाओ हूँ नजीक लाओ एट कहूँ छू कि संपर्क नहीं करावा कारण कि अगौना चैप्टर में भाई गया एम जो विद्युत भारित हे तो विद्युत भार हो विद्युत भार कांसका पर क्या जो रहे आ कागड़ पर जो रहे पर हूँ शूँ कहूँ छू आग कि आप नजीक लावा नजीक लाओ एट कारण शू आ जो कांसको है ये कांसको धन विद्युत भारित हो तो शू थ आजीक ऋण विद्युत भार अँ आग भेगा आ बाजू धन थाय एट के आज कागड़ है एनी अंदर जो अणुओ है ये ध्रुवीभूत थे कहवाय प्लस माइनस छूटा पड़े ये ध्रुवीभूत थे एम कही शक एवं बोलाय कि कागड़ है एना पर आ कांसका तरफ जो हो बीजातीय विद्युत भार जो आ प्लस है तो यनी माइनस गोटवाया एट बीजातीय थे जे एनी विरुद्ध बाजू है त्या आ सजातीय विद्युत भारों भेगा थे ये सामन संख्या में होटे अँटा माइनस है एट प्लस हे एट्ले कि अँ आग एवं बोली शक आमनी वे अपाकर्षण बड़ लगे एना करता आ आकर्षण बड़ है एनु मूल्य केव हे मोटू हे कारण के अंतर ओछू अंतर ओछू है एट एमनी वे लगत जो बड़ हो बड़ वारे हो परिणामी जो बड़ है ये क्यों बड़ थे अँ आग आकर्षण बड़ एट कि कागड़ना जो टुकड़ाओ हे ये कांसका तरफ आकर्षाएं हूँ कही सकूँ 
પણ જો વાળ ભીના હોય અથવા તો વરસાદી વાતાવરણ હોય તો એ સમયે જે ઘર્ષણ હોય એ ઘટી જતું હોય છે અને ઘર્ષણ ઘટી જાય એટલે એને કારણે કાંસકો વિદ્યુત બારી થતો નથી અને એ ટુકડાઓને આકર્ષતો નથી તો આનો જો જવાબ છે આપણે આ રીતે લખીશું પહેલું લખીશું કે સૂકા વાળમાંથી કાંસકાને પસાર કરતાં ઘર્ષણના કારણે કાંસકો વિદ્યુત ભારિત થાય છે આ વિદ્યુત ભારિત કાંસકાને કાગળને અડકે નહીં એ રીતે નજીક લાવતા કાગળની અંદરના અણુઓ ધ્રુવીભૂત થાય છે કાગળ પર કાંસકા તરફની બાજુએ વિજાતીય અને દૂર તરફ સજાતીય વિદ્યુત ભાર સમાન સંખ્યામાં આવે છે તેથી અપાકર્ષણ બળ કરતાં આકર્ષણ બળ મોટું હોવાથી પરિણામી બળ કયું થયું તો આકર્ષણ બળ તેથી કાગળના નાના ટુકડા એને આકર્ષે છે પણ જો વાળ ભીના હોય અથવા તો વરસાદી દિવસ હોય તો વાળ અને કાંસકા વચ્ચે ઘર્ષણ ઘટી જાય છે તેથી કાંસકો વિદ્યુત ભારિત થતો નથી તેથી તે કાગળના ટુકડાને આકર્ષતો નથી તો પહેલો જવાબ આપણે આ રીતે લખી શકીએ હવે બીજું કહું બીજો પ્રશ્ન છે સામાન્ય રબર અવાહક છે પરંતુ વિમાનના વિશિષ્ટ રબરના ટાયરો સહેજ સુવાહક બનાવવામાં આવે છે એવું શા માટે જુઓ જ્યારે વિમાન જ્યારે ઉડે છે ત્યારે જ્યારે રન વે પર હોય ત્યારે એના ટાયર અને રોડ વચ્ચે ઘર્ષણ થાય અને ઘર્ષણને કારણે વિદ્યુત ભાર ઉત્પન્ન થાય અને એ વિદ્યુત ભાર જે છે એ ટાયરના જમીન સાથે જો સંપર્ક થયેલો હોય તો એનું વહન થઈ શકે અને એ જે વિદ્યુત ભાર છે એ જમીનની અંદર જતો રહે એવું ન થાય તો એ વિદ્યુત ભાર જે હોય એ વિમાન પર આવે અને વિમાન વિદ્યુત ભારિત થાય એવું ન થાય એટલા માટે વિમાનના ટાયરો છે એને સહેજ વાહક બનાવેલા હોય છે એટલે આપણે આવું લખીશું કે વિમાનના ટાયરો સહેજ વાહક હોય છે કારણ ટાયર અને રોડ સાથેના જે ટાયર હોય અને રોડ હોય એમની વચ્ચે રન વે પર શું થાય ઘર્ષણ થાય તો એના ઘર્ષણના કારણે વિદ્યુત ભાર ઉત્પન્ન થાય એ ટાયરના જમીન સાથેના સંપર્કથી વહન થઈ શકે તમને ખ્યાલ છે એને આપણે અર્થિંગ શબ્દ પણ બોલ્યા હતા કે જ્યારે વિદ્યુત ભારિત હોય કોઈ વાહક અને એને પૃથ્વી સાથે જોડી દો ત્યારે એનું અર્થિંગ થાય અને વિદ્યુત ભાર જે છે એ વિદ્યુત ભારનું ત્યાંથી વહન થઈ શકે તો અહીંયા આગળ પણ એ જ વસ્તુ થઈ અને જમીનમાં એને વહન કરાવી દેવા માટે આપણે વિમાનના ટાયરોને સહેજ વાહક રાખવા પડે છે એ જ રીતે ત્રીજો પ્રશ્ન પણ એ જ રીતે સમજી શકાય કે દહનશીલ દ્રવ્યોને લઈ જતા વાહકોમાં જમીનને અડકતા હોય તેવા ધાતુના દોરડા રાખેલા હોય છે શા માટે આ તમે જોયું પણ હશે કે એવા જ્યારે દ્રવ્યોને લઈ જતા વાહનો હોય છે તો એની અંદર પણ આવી રીતે દોરડા હોય છે અને એ જમીનને અડકતા હોય એવી રીતે ગોઠવેલા હોય છે એનું પણ આ જ કારણ છે કે જે વાહન હોય એના ટાયર અને રસ્તા વચ્ચે ઘર્ષણ થાય ઘર્ષણને કારણે વિદ્યુત ભાર ઉત્પન્ન થાય અને જો વાહનની બોડીમાં એકઠો થાય તો એને કારણે શું થઈ શકે કે જો જમીનમાં એનું વહન ન કરાવીએ તો ત્યાં આગળ બ્લાસ્ટ પણ થઈ શકે છે એટલા માટે વહન કરાવવા માટે જમીનને અડકે એવા દોરડા રાખેલા હોય છે એટલે આપણે જવાબારી તેલ ઉલ્લેખ કરીશું કે વાહનના પૈડાના ટાયર અને રસ્તા વચ્ચે ઘર્ષણના કારણે જે વિદ્યુત ભાર ઉત્પન્ન થયો હોય અને વાહકની બોડીમાં એકઠો થયો હોય તેને જમીનમાં વહન કરાવી દેવા જમીનને અડકતા હોય એવા ધાતુના દોરડા રાખેલા હોય છે પછીનો ક્વેશ્ચન છે એમાં એવું કીધું છે કે ખુલ્લી હાઈ પાવર લાઈન પર પક્ષી હોય એ આરામથી બેસે છે પણ એને કંઈ થતું નથી પણ જમીન પર ઊભેલો માણસ તે જ લાઈનને સ્પર્શે તો તેને પ્રાણઘાતક આંચકો લાગે છે એવું શા માટે થાય છે જુઓ ખુલ્લી હાઈ પાવર લાઈન હોય અને એનો એક તાર છે એના પર જ્યારે પક્ષી બેસે છે ત્યારે ત્યાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત નથી હોતો એટલે એમાંથી પ્રવાહ પસાર થતો નથી હંમેશા યાદ રાખજો કે જો બે છેડા વચ્ચે સ્થિતિમાનનો તફાવત હોય તો અને તો જ વિદ્યુત ભાર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકે અને ઇલેક્ટ્રોન જો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય તો વિદ્યુત પ્રવાહ રચાય છે એમ કહેવાય જે આગળ જતાં આપણે ભણીશું એટલે કે અહીંયા આગળ આ જે સ્થિતિ થઈ એમાં જ્યારે આ લાઈન ઉપર જ પક્ષી બેઠું છે ત્યારે ત્યાં આગળ કોઈ સ્થિતિમાનનો તફાવત નથી એટલે કે એને કારણે પક્ષીમાંથી કોઈ પ્રવાહ વહેતો નથી એટલે એને કોઈ આંચકો પણ લાગતો નથી પણ એની સામે જ્યારે માણસ આવી લાઈનને સ્પર્શે છે ત્યારે તાર અને પૃથ્વી વચ્ચે સ્થિતિમાનનો તફાવત છે તાર તાર જે સ્થિતિ માને છે એના કરતાં પૃથ્વી અલગ સ્થિતિ માને છે એનો અર્થ કે બે છેડા વચ્ચે સ્થિતિમાનનો તફાવત છે 
एले एने कारण शू थ प्रवाह हो मणस में थी ने पसार थे एने कारण एने खूबज प्राणघातक कही शक एवं आँचको लगे तो अँ आग तब जवाब आ रीते उल्लेख कर सो कि खुली हाई पावर लाइन पर एक तार पर जय पक्षी बेसे तर स्थितिमान तफावत होते नहीं ते पक्षी में प्रवाह वह तो नहीं प्राणघातक आँचको लगता नहीं जयरे मणस आ लाइन ने स्पर्शे तरह ते तार पृथ्वी वच्चे स्थितिमान तफावत हो मणसना शरीर में प्रवाह वह प्राणघातक आँचको लगता है